Enseigner l'esprit critique, pourquoi et comment Telle est la question. Développer l'esprit critique est une méthode qui est intégrée en principe, implicitement, dans toutes les disciplines et toutes les matières. Le faire ressortir plus explicitement est devenu une nécessité face au désordre de l'information, à savoir les nombreuses fausses nouvelles qui circulent en ligne et vont de la rumeur au complotisme, voire au déni scientifique. Il s'agit donc de comprendre ces mécanismes, car nous sommes tous confrontés tous les jours à une grande variété de situations complexes et parfois inédites. L'esprit critique fait référence à une disposition humaine, toujours en mouvement, en acquisition d'informations pour prendre des décisions au final. Cette démarche dynamique est mise en danger par certains usages des réseaux sociaux et des médias de masse qui favorisent la désinformation et son amplification. À cet égard, la démarche critique peut être étayée par le connectivisme, qui permet de faire de la veille informationnelle, de comparer des sources multiples, de consulter des communautés d'apprentissage. Les pédagogies actives qui en découlent favorisent l'esprit critique parce qu'elles sont centrées sur les étudiants et les incitent à l'autonomisation, à la prise en charge de leurs propres décisions avec l'accompagnement des enseignants, bien sûr. Pour le transmettre, le mieux est encore d'adopter une attitude en miroir, la plus transparente et explicite possible sur les questionnements, les doutes et les étapes qui mènent à la résolution de problèmes. Il s'agit non pas de donner les résultats immédiatement, mais de montrer les processus par lesquels on y arrive. C'est l'avantage des approches par projet qui permet l'appropriation par le faire. Comme le dit la formule, l'état d'esprit, ça s'exerce. L'esprit critique est particulièrement sollicité en cette période d'augmentation numérique. Cette situation médiatique complexe résulte de médias de masse et de médias sociaux connectés et interconnectés qui font circuler beaucoup d'informations, de représentations et inévitablement des approximations, des croyances, voire de la désinformation. La désinformation tend à être amplifiée parce que les usagers sont pris au piège de leurs propres biais cognitifs, des raccourcis de la pensée que nous avons rendus intuitifs, invisibles, pour fonctionner rapidement à l'économie, par automatisme, spontanément. Ces mécanismes cognitifs doivent être compensés par d'autres mécanismes relevant de l'esprit critique et du raisonnement pour faire le tri parmi les sources hétérogènes d'informations et de désinformations de toutes sortes via Internet. Les pratiques pédagogiques connectées et critiques permettent de rendre visibles ces mécanismes et de les maîtriser pour mieux s'informer et organiser des connaissances pour retrouver la confiance dans les circuits de validation des contenus. Tels sont les enjeux de l'esprit critique qui soulèvent des questions cruciales pour les connaissances, leur transmission et leur co-construction. S'il est important de discerner le vrai du faux, il peut être vain de sarc sur une vérité unique, alors qu'il est plus important de prendre du recul sur les interprétations données à une information et leur fiabilité, en bonne connaissance des principes et des procédures de la science. C'est en cela que l'esprit critique relève de l'épistémologie, au meilleur sens du terme, celle qui interroge sur le raisonnement scientifique et le distingue de la croyance et des opinions. S'il est nécessaire de douter, il faut surmonter cette étape pour retrouver la confiance dans ces sources d'informations, ce qui peut impliquer de les croiser, de vérifier leur authenticité, voire de s'appuyer sur des processus numériques comme le référencement et les métadonnées. Et s'il est motivant d'obtenir des résultats, il faut aussi susciter le goût de l'enquête et de l'expérimentation pour donner envie de transformer la critique en désir de s'engager pour la recherche et ses nombreux défis. Face à ces enjeux, le développement de l'esprit critique repose sur les quatre rapports essentiels en lien à l'information, ses usages et interprétations dans vos cours et disciplines. Le rapport aux apprenants, qui inclut confiance et accompagnement, et des compétences connectivistes comme l'empathie et la tolérance à l'erreur, et des compétences critiques comme la vérification et les sources. Le rapport au contenu, qui met l'épistémologie et l'information scientifique de qualité au sein de votre discipline et de son service. Le rapport à la technologie et aux médias, qui vous laisse en maîtrise du choix des ressources et vous alerte à la manière dont l'information est produite, publiée, transmise et partagée, avec les bulles de filtres, les chambres d'écho, les influenceurs. Et enfin, le rapport au cerveau, qui distingue faits, représentations, interprétations, opinions et identifie les biais cognitifs qui peuvent mener à des raisonnements faussés. 
Ces biais cognitifs, utiles pour fonctionner au quotidien, peuvent aussi parfois poser des problèmes quand ils donnent lieu à des défauts de rationalité. Certains peuvent en effet nous induire en erreur et prendre en défaut notre esprit critique. Parmi les nombreux biais cognitifs à l'œuvre dans la désinformation, susceptibles de venir piéger l'esprit critique, quelques-uns sont parmi les plus courants et les plus redoutables. Ce sont le biais d'autorité. Il nous laisse impressionner par des discours qui peuvent venir d'une personne comme d'un média qui ont un grand euh, pouvoir sur nous. Le euh, biais de confirmation qui nous conforte dans nos croyances préalables, ce qui est plus confortable que leur remise en cause. Le biais d'influence continue qui euh, nous soumet à toute résistance à la réfutation voire nous en fait sortir renforcés, car nous nous disons qu'il y a donc un fond de vérité. De nombreuses définitions de l'esprit critique circulent dans les travaux de recherche. Celles proposées par le ministère de l'Éducation nationale posent que l'esprit critique est la capacité de calibrer correctement la confiance que l'on a dans certaines informations, grâce à un processus d'évaluation, évaluation de la qualité épistémique de ces mêmes informations en vue de prendre une décision. Au bout du processus, la prise de décision doit se faire sur la base de critères objectivés qu'il est possible d'exposer à d'autres et de partager. L'esprit critique se forme à partir d'un certain nombre de compétences critiques qui vise à la vérification des sources et renforce la capacité à ajuster sa croyance en l'information selon son contexte. Outre un certain nombre de connaissances, les compétences de l'esprit critique incluent des attitudes comme la curiosité, l'écoute, l'autonomie, la modestie et la lucidité, et des aptitudes comme s'informer, évaluer l'information, distinguer les faits et leurs interprétations, confronter les interprétations, pour rester dans la démarche en miroir, les compétences des étudiants doivent être les mêmes que celles des enseignants. Et le développement de l'esprit critique repose alors sur les quatre rapports essentiels en lien à l'information, ses usages, ses interprétations, dans vos cours comme dans vos disciplines. Le rapport aux apprenants, qui inclut confiance et accompagnement. Le rapport au contenu, qui met l'accent sur l'information scientifique de qualité. Le rapport à la technologie et aux médias, qui vous aide à être en maîtrise du choix de vos ressources et le rapport au cerveau qui distingue faits, représentations, interprétations et opinions. Conduire les apprenants à mieux reconnaître par des critères spécifiques ce qui rend une source plus fiable, cela implique de connaître la logique des acteurs dans un environnement connecté pour lequel l'esprit critique d'avant le numérique n'a pas été préparé. Il s'agit de former à comprendre comment les influenceurs se forgent une réputation, comment les chambres d'écho et les bulles de filtre s'installent dans les réseaux sociaux, comment les algorithmes peuvent biaiser l'accès à la connaissance car ils fonctionnent sur la base de la popularité d'une information plutôt que sur sa qualité pour la faire monter dans les requêtes. Cela implique de leur apprendre à jauger la qualité des preuves qui sont données pour appuyer une information, cela implique de leur fournir de nouvelles heuristiques pour séparer les sources avérées et vérifiées des autres sources moins solides et plus basées sur l'opinion ou l'interprétation. Il faut donc oser l'esprit critique, seul et accompagné. Les points d'attention à prendre en compte sont multiples. Éviter de faire de l'esprit critique une éducation à la méfiance. Tout critiquer, douter de tout en permanence, n'est pas très sain. Rester connecté et confronter les sources sur divers réseaux, qu'ils soient sociaux, de communautés en ligne, collègues en face à face. Épauler le développement de l'esprit critique par l'apprentissage des connaissances, en se rappelant les enjeux de vérification et de confiance. Et enfin, travailler sur l'identification du vraisemblable plutôt que sur la quête de la vérité. Et ne pas hésiter à aborder les controverses scientifiques qui relèvent du débat, du dialogue et pas simplement d'une opinion exprimée en laissant à l'autre la preuve de la charge.